就到这儿吧。哈，本神童真是料事如神呐、啊！冯丫头果然也没人要，还没有卖出去，挂在这儿呢。啊，臭小子，我渴死了，给我水喝。谁让你给他水喝了？臭、啊、牙医，这死牙医！等我出去以后，我要杀你全家，灭你九族！哎呦，哎呦，我早就活够了，我就等着你来杀我呢！啊！死牙医！哎呀，刘红霞，你的好日子到了，今儿晚上就要婚配出嫁了啊！快洗洗脸，梳梳头，打扮打扮。我不洗，我不洗，不洗，真不洗。我给你洗，我洗，我洗，我洗，洗啦！哎，女人呐，就是贱骨头啊！哎呀，你说你跟着欢喜岭的周老三，吃不上穿不上，有什么值得留恋的？刘红霞，大老爷，小民刘红义有天大的冤情。你有什么冤情？据实说来，小民家住水洞村，有个妹妹叫刘红霞，嫁给欢喜岭的周老三为妻已有两年了。嗯。想必你就是周老三啦，啊，听话听音儿，你大舅哥要和你这妹夫打奸情人命官司了啊！大老爷，料事如神呐、啊，真是包公在世，我的确状告周老三，他把我妹妹谋害了，还讹诈我，向我要人。周老三，本先问你，你用什么方式谋害了你老婆的？呃，那今天大老爷，小民冤枉啊！小民老婆前天回娘家，呃，说替他哥哥拆洗棉衣，今天回来，呃，小民就翻过岭去接他，呃，可一直接到他哥哥刘红一家也没有见到。我问刘红一，他说妹妹压根儿就没回来，呃，我怀疑他把我老婆藏起来，想六找人家，呃，换银子花。你胡说，你才我妹妹根本就没回来。一定是你喜新厌旧，见异思迁，有第三者插足，你嫌我妹妹碍事儿就给杀了，然后嫁祸于我。你说了一大串，呃，我一句也没听明白。呃，什么第三者插足啊？<笑>土老帽了吧？没听过顺口溜说啊？啊？哎，这叫一等男人家外有家，二等男人。家外有花，三等男人收工回家，四等男人老婆不在家，五等男人家里有个他，也就是说，第三者插足婚外恋，咱野花，不知你有没有这种桑间谱上的苟合之事啊？呃，县太爷。按顺口溜衡量，小小明属于第四等男人。呃，老婆不在家，<笑>老婆不在家，不能说他回娘家。哎，或许在别的男人家呢。不不不不不，哦，我老婆不是那种不三不四的女人。对对，我妹妹是贞洁烈女，一准是被周老三杀害了。大老爷，你明断呐！<笑>刘红霞，恨我，把你骗来了是不是？哎呦，等你和新主好上了。你还不得烧仙磕头感激我、啊？喂，肖阿姨，这县衙怎么还管女犯人改不改嫁？我说你这个小骗子，别竖着狗耳朵乱打听啊！哎呀，小笨蛋，这个县衙和人贩子是一伙的，没看见我被吊在这儿吗？哼，你才是个大笨蛋呢！要不是你拉着我下船玩，咱们能被人贩子给拐了吗？啊，老爷。刘红霞就是那个被萧衙役拐来的女子，嗯、关在咱后衙密牢里的那个。呃，大人冤枉啊，冤枉啊！大人冤枉啊，冤枉！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！大人冤枉，冤枉啊！周老三，据刘红义所告。分明是你另有奸情，害死发妻，为逃避法律制裁，无中生有，诬陷内兄刘红义，痛快一点，从实招来，免受皮肉之苦啊！今天大老爷，小斌没杀老婆，小斌冤枉。
，本县就爱听你喊青天大老爷。既然我是青天大老爷，绝不会冤枉一个好人，放过一个坏人。梁馒头，来，继续。是，冤枉，冤枉啊！来呀，用凉水泼醒，收监官衙。是，带走。大老爷明察秋毫，执法如山，小民感恩戴德，永世不忘。哼，说好听的不当钱花。刘红衣，你要尽快找到你妹妹的尸体和凶器，不然的话就是诬告，要反坐牢的，知道吗？退堂！让开！让开！让开！让开！都让开啊！让开！啊！停！师傅，快看，臭小子！啊，臭小子！别叫！注意大嫂，屁没有。哎，老爷到了啊！嗯嗯，你故意，大哥我点，怎么回事你？快点，大哥点，嗯嗯，走，嗯。哎，大人就在那儿啊！哎，退后点，干什么你？去去去去，五座啊！哎，过来，哎是，哎你要仔细验尸，据实报来，不得枉法作弊啊！嗯，小的不敢，小的不敢，嗯。是。女尸一具，三十多岁，背部淤青。据所验，纯属钝器击伤。刘红英，是，你认清了吗？那真是你妹妹，我闭着眼睛都能认准，就是我妹妹。妈，你还不哭啊？有青天大老爷，钟楼三把我妹妹打死，埋在这岭上，苍天有眼，下大雨把尸体冲出来。青天大老爷，你可要为我妹妹伸冤报仇啊！啊，本官为民父母啊，这个爱民如子。本官一定为你主持公道，谢谢大老爷。这哪是女尸啊，分明是具男尸。你这毛小孩，懂什么男尸女尸啊？这仵作干了几十年还不如你啊？多嘴多舌，就是。你看，哎哎哎，喂。咱们大清朝女人才了发髻，男人剃头发。这具尸体前半拉脑袋瓜是秃的，明显剃过脑袋瓜。地宝、啊，你看见了？你说。这这小人不敢看。哎，哎。那五座，你说。他万一是长了秃疮，那头发都掉了。哎，要不要不就是凶犯给剃光了。那他这一具尸体总得有血衣和凶器吧？啊，没有血衣和凶器，如何证明是周老三杀了他呢？嗯，那个臭小子，你当县太爷还是我当县太爷呀？啊，胡言乱语，干扰办案，张嘴！喂，你敢打我？不怕你娘骂你吗？嗯，你大人，你大人，你竟敢用我娘来压我！来呀、啊，来，你给我打！是，你，哎呦！混蛋！你混蛋！你敢打我？你混蛋！你这混蛋！这这这地方倒鬼，我的手不听使唤，连我自己都打了。快快你个头啊鬼！睡觉，回佛！是是是，回佛！啊啊！臭小子，快过来啊！过来，快过来啊！啊！啊
，臭小子怎么跟他们一块儿啊？算了，嗯，万兄，请。嗯，不知混兄今天约小弟前来，所为何事？哎呦，嘘，小声点。啊，真的，在哪儿啊？哎，都在这儿了。啊？怎么这么多乾坤扇呢？啊，对呀、啊，现在江湖上出现了很多的乾坤扇，我想肯定是有人想用假扇来混淆视听。那你还找我来干什么？哎呀，这些是我从四处搜集来的。哎，请回去看看，总有一把是真的。呀，这都是假货，全都是假货，假货！哎呀，王兄，这些可是我从外面花重金买来的呀！你看仔细点，再看看。我早就跟你说过了，乾坤扇的扇面是用天蚕丝做的，这些烂货全都是用竹骨纸面，这还用得着看吗？哎呀，我们得想办法救臭小子。你说错了，不是救出来，是压出来。就是，都不知道他是怎么想的。那天如果不是我们出手，他又要吃苦了。别急，反正他一时半会儿也不会有危险。我们再想办法。哎呀，不能嘛！其实我让臭小子快点找到徐莲，还有一个原因，我、嗯、臭小子为了快点找到坏婆娘，在武林中传播了一个假消息，说乾坤扇里面有宝藏的秘密，希望利用各位武林人士去找乾坤扇，从而可以追查到徐莲，这样他就可以坐享渔翁之利了。哦。怪不得你那天一口咬定说乾坤扇的秘密是谣传。是啊，你都看到了，现在哪有人相信我说的话？啊，如果不尽快想办法的话，武林恐怕会再起浩劫。我明白了，你是想让臭小子尽快出来解决这场浩劫。嗯嗯。没想到，臭小子竟然想出这招来抓我，真够狠。可是他就没想到会有什么后果吗？不行，我得想个办法解决这场武林危机。看你拿的这些烂扇子！哎，喂喂喂！哼！哎，好好好，那算了算了。嗯，乾坤扇，这就是乾坤扇。怎么这么多？这些都是假的，你怎么知道？我当然知道了。乾坤扇在兵器谱上排名第二，它的扇面是用长白山天然蚕丝制成的，不怕利刃，可做盾牌。而它的扇骨呢，则是用百炼金刚打造而成。我和臭小子一起去参见皇上的时候，还在皇上手里亲眼见过呢。而这几把扇子，除了上面的图案以外，和其他的扇子一模一样，小和尚一看就知道是假的了。嘿嘿，您看啊，一切都办妥当。哎，娘，没事啊，不怕不怕不怕啊。哎，发髻、血衣、凶器，一样都有缺、哎。好，哼，陈文杰，这次我看你还有什么个说法儿啊？大人，您啊是一代奇才，嗯，他个黄毛小子怎么能跟您斗啊？是啊，是啊。在一些猜谜的小事儿上，我当然会让着他。哎，是是。可这次就不同了啊！对对对，我一定要一显真功夫。是是，是不是娘啊？哎，是呀。哎，赶紧，行文上司，报刑部批核啊！啊，是是是是。哎，嗯，奇怪，这二十多岁的少妇怎么会有白头发？哟。呃，也许是少白头啊！哎呦，娘，你别动这个，别动，别动，别动！哎呦，别动，别动！哎呀，师爷，快拿走，拿走！娘，这不吉利，拿走！哎呀，快快快，别动他啊！哎，拿走，拿走，拿走，拿走！嘿，哎呀，哎呀，啊，哎呦，公子吉祥啊！起来，起来，起来！哎哎，宋海娇，嘿，就钓这么条小破鱼儿，够做碗醒酒汤吗？哎呀，哎。公子哈，呃，东海蛟自从受命监视陈文杰，呃，伺机夺取乾坤扇，就滴酒不沾了。好，嗯，哎哎哎哎，您坐您坐，嗯，哎哎，尽忠职守啊，东海蛟，哎，等找到了乾坤扇，满足了阿玛的心愿，我请你到京城最大的酒楼，痛痛快快的喝一场庆功酒，怎么样？
。好，多谢公子关怀垂爱。呃，我东海蛟竭尽全力完成使命。嗯，石公主有消息了吗？哦，呃，混江龙率领天台派全力查找，他们是地头蛇，估计这用不了多久就能摸到线索。天台派不是也在查找乾坤扇吗？你说他们可靠吗？嘿，嘿，公子啊，这个混江龙有致命的把柄，攥在咱们手里呢，没事儿。嗯，东海蛟，嘿，你给我记住了，不可大意失荆州啊！是，公子，我记住了。嗯，陛下，你要在扇子造好了。青山不改，绿水长流，请，请。臭小子，你再聪明，也想不到我会有这一招吧？将计就计，看你怎么抓我！啊！啊！师傅，你上哪儿去了？小和尚担心死了。傻小子。师傅武功这么高强，有什么好担心的？看看师傅带了什么东西。哇，一定是好吃的。嗯，怎么这么多扇子啊？嗯，哦，乾坤扇。哦，除了扇面不是用天蚕丝做的以外，其他的简直就和真的一模一样。师傅，你在做什么？你要怎么样才能救臭小子？你快说呀！既然。武林人士都想夺得乾坤扇，那我们就把这些假扇子传到武林中。当大家认为自己的乾坤扇是真货时，各路人马一定会不动声色的离开，这样武林不就平静了吗？哦，原来如此，师傅你太聪明了，小和尚太笨了。接下来，我们就要有一场好戏看了。哦。那什么？人，哎，你看人，你小姑娘啊，你看这个，嗯，哎呀，嗯，嗯，找疯丫头，嗯。喂喂喂，两位！哎呀！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，喝水啊！加油！好，好，用力啊！用力啊！用力啊！我来帮你。掉进密牢里了。啊，哦哦，两班都说，嗯，牢房漏雨了，让我来补瓦，结果一不小心就掉下来了。哦，好疼啊！啊，哎呀，好疼啊！哎，臭小子，都是你干的好事，起来！哎呀，疼啊！你轻一点啊！哎呀，哎呦！喂！美人儿，你能答应我了？瞧。亲你哇！哎，来吧，小娘们儿，爷们儿难寻呢。来吧，小娘们儿，上次刘红霞都从了我，你还不依不饶？哎，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦气都没有，怎么逃啊？先起来再说。哎呀，呀，不行，来，一、二、七，呀，起不来。会把你这个袋子扛出去，之后的运气呢，就看你自己的了。我不知道他扛去哪里，我会寄个活件给你，你就自己逃命吧。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
小心点。呃，老爷，昨晚关进密牢的那个少妇，她感染风寒死了。笨蛋，又少卖了好几百两银子，把尸体扛出去，扔到河里喂鱼。是是，去呀、啊！是说那个少妇得了伤寒而死，怎么怎么又头破血流了？这个、啊、大人，大人开恩呐！是小的一时见色起心，想玩玩他，谁知道他想不开，一头撞到墙上撞死了。我怕您责罚，就把他装进了麻袋。我说他得了伤寒，然后把他扔了，消失灭迹。哦，尹大人，依我判断，肯定是那个疯丫头使了个李代桃精掉包计。自己钻进口袋，让你扛出去，把他放跑了吧？啊！胡说，他已经被吊的半死不活了。你们可别忘了，疯丫头她会武功，故意装成虚弱的样子骗你们上当，大笨蛋！反了，你们这些人全都反了啊！老爷平时怎么教诲你们的啊？要你们踏踏实实，好好做事啊！把我的话都当耳边风了你啊！现在你犯了罪，别怪老爷我无情啊！来呀！在拿下，这大人，大人，大人，老爷，这儿就是。哦，是啊。嗯，哎，你，哎，段老板打量什么呀？有贵客到了，还不赶紧开一间上房？啊，上房有，呃，就在客官隔壁，又雅静又阔气，我来带路。哎，走走，哎，好好好，请。哎，好好。嗯，不错不错，那个，哎，这还行吧？啊，不错不错不错，好，哎哎哎，您先擦把脸。啊，好好好，哎，您老人家来过石泉县吗？是啊，你怎么知道啊？皇上临幸石泉县，小人瞻仰过圣言呢。哦，哎，你这么看我，是不是觉得我像皇上啊？哎。草民明白，皇上微服私访，不能声张。小人守口如瓶，不跟外人透露一个字、哎。这里没有皇上，只有三个木器商人，你别乱叫。嘿、哎，草民给皇上叩头了。嗯，千万别害我呀！这个我不是皇上，我绝不当上皇上啊！出去！哎，出去！不是，这你。说多少回了得叫我老爷，你还是不叫？哎呦，你还跟我端起老爷的架子了？论辈分，你得管我叫声大舅。要不是我看在我妹妹的份上，我呀才不来报信儿呢。嘿你呀，哎呀哎呀，哥啊，别跟他计较，他呀在外面狗戴帽子装人，回后衙就猪鼻子插大葱装相。来，哥后面坐啊，来这边。哥，坐，快坐。哎，这这这这叫叫啊！你你你报什么信来了？皇上来了！什么？皇皇上来了
，皇上寻衅逃西，就住在我银龙客栈。嗯，哎呦，舅舅啊，你没发烧说胡话吧？这皇上怎么能住在你店里呢？哎，皇上微服私访，碰巧就住在我的客栈，这叫放屁打脚后跟啊，赶上点了。三江，扬州盐商汪如龙，就是因为献上了角色，得到了皇上的欢心。擢升为两淮盐正啊！嘿，这我知道。哎，三江啊，哥，为了你们两个人的前程，我就委屈一点，啊、我甘愿自动献身。哎呦呦呦呦呦！你你你怎么又来劲儿了你？你这底报上说皇上现在就住在了杭州，你呀、啊，就是想献身也没机会。那、嗯、得你坐下吧啊！哎呀，别打幌子了，你还不是利用办公的时间偷偷那个溜出去，到妓院潇洒走一回啊？啊！你背着我到外面干什么、啊？哎、没有啊，娘没。你你你你听我说，你听我说，好好好好，你们让我好好的想想啊。哎，我一定会想办法找到一个绝色的美女献给皇上，到时候你我都有升官发财的机会。嗯。哎，你不要再骂我了，我保证。如果我找不到真的乾坤扇，我是你孙子。你是我孙子啊！我要是再信你，我是你孙子。走走。有人要过，有人追杀我。这件东西，今晚为代表顺青妹妹向云子不胜感激。王阳君大哥，好好保管。哎，走了，打开看看。为师要你把臭小子带出来。哦哦哦！快打开看看！什么东西？啊！乾坤扇。嗯、啊！啊！乾坤山！啊！啊！不见了！乾坤山！山不见了！怎么会？乾坤山不见了呀！哎呀！哼！嗯，师傅，我今天挺帅吧？好了，小心别穿帮。哦，师傅，你也挺帅的。哪儿呢？啊？哪儿呢？哪儿呢？哪儿呢？哎，就在那，就在那啊！哎，就在那。哎，哪儿呢？哪儿呢？门口呢？啊，哎，人呢？哎哎，在哪？在这儿呢，在这儿。哎呦，哎，不知钦差大人大驾本县，有失远迎，万望海涵。是是是。阿弥。哦哦，小和尚。啊？哦，哎呦，小和尚，好啊，是你呀？你怎么来了？冒出我是不是冒出的很过瘾的？哪儿来的叫花子？小和尚不认识你。嗨，你自己都承认你自己是小和尚了。小和尚，哎、假的。呃，停停停，我不是小和尚，我是本钦差。你，这钦差是假的。来呀、啊，是拿拿拿拿拿下。是是是。哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦！哎呦！哎呀！哎，快快快，快去找罗八总，把这些凶犯都给我捉拿归案。是是，尹知县啊，你胆敢污蔑钦差是假的，我们有圣旨在手。嗯，这圣旨也是假的。钦差大人，把圣旨拿给他。嗯，好。嗯，嗯，圣旨不在我这儿。啊，嗯、你是真的？嗯，我是真的。嗯，他有圣旨，所以他才是真的陈文杰。他啊，他是真的。当然了，圣旨到。还不下跪！奉天承运，皇帝诏曰：实权县令陈文杰窝藏大逆要犯徐莲，罪在不赦，念其护驾有功，限期一个月，找回逃犯和乾坤扇。若再延误，定予严惩。后补通判陈青云随同办理差事，钦此。哼！哎
，这事儿是真的，可是侵占是假的，他是心眼小的，我才是真的侵占全部。你还敢冒充？你要是再胡说，把你的舌头扒下来。这女孩是谁？为什么像坏眼婆娘一样了？她是我师傅。这是你师傅？是啊。他没胡说。这个钦差就是个小和尚，因为刚才他何时为礼，他自称小和尚啊。还有你，我一眼就看出来你是个女扮男装的，芙蓉如面，柳如眉，樱桃小嘴有三围，哎，一双桃花眼能迷死个人，你怎么可能是男人啊？<笑>哎，你说是吧？哎呦呵，小二呢？圣旨也有了，尹三江留不住，圣旨拿了。这圣旨也是假的？真的，圣旨一字不差。嗯，等、嗯，啊，当今皇上他就住在迎龙客栈，咱们前去对证一下，不就知道这圣旨是真是假了吗？哎，要是假的。咱不可以趁机把这个美人献给皇上，你不就可以啊？哎，对，好，好，好，好，好。哎，当今皇上就住在迎龙客栈啊。这位姑娘呢，随我去觐见，到时候见了皇上，这圣旨是真是假，自然明白。哎，皇上不是已经一避黄州，准备回来北京了吗？怎么又到桃溪县来了？十<笑>全县有千年灵芝，桃溪县有美丽女子，皇上当然要在桃溪县过一下龙了。过龙？哎，这你不懂。我不知道是什么呀。<笑>好了，尹知县、啊，我跟你一起去迎龙客栈见皇上。好好好。一验圣旨真假。我也要去，我一定要看看皇上说这个钦差是真的。你不能去，那我去，我去，你也不能去啊！只有这个大美人一个人跟我去，到时候你们都去了，经了圣驾，谁担得起责任呢？嗯，好吧，尹知县，我跟你去，嗯，你带路吧。哎，请，哎，把这俩小东西给我关进去。哎，是是是，哎，你们把他们俩带进去，是，带进去了。走，去去，真的，真的。哎呦，去。啊，小和尚，你管刚才那个女人叫师傅，你什么时候又拜了师傅啊？哎呀，都怪那个疯丫头，把小和尚灌昏了，扔上帆船，就遇上了他，非逼小和尚学水上功夫不可。小和尚想不会水，处处受制，就答应了。哎，那你学会了水上功夫，会一百零八种武功啦？嗯，差不多吧。哎，说起那个疯丫头，不是和你在一块儿吗？她跑到哪儿去了？嗨，还热呢，我们被人放在拐卖了，她她被关在不是小米牢里，吊在横梁上，差点没吊死。啊？你不是说他被人贩子拐卖，怎么又进密牢了？嗯，这个县衙呀，就是人贩子的总基地；尹知县就是人贩子的总头目。嗯，这几天我忍辱负重，调查的一清二楚。等我一恢复钦差身份，第一个就先收拾他。啊，他也被人贩子给拐卖，那他现在被关到哪儿去了？哎，你这么关于疯丫头，是不是想还俗娶媳妇？哎呀，臭小子，你又瞎说！小和尚是想找他打架。嗯也在水里好好灌他一回，让他低头服输。哼，不用你灌了，我早让萧阿姨把他装进麻袋，扔进梅溪，灌成大肚蛤蟆了。啊，他死了？没有。嗯，说使了个调班役，从救无可救的绝境中帮他逃出升天。你还真的不能不信，武功天下第一，还真不如一个好用的大脑管用。嗯。啊，嗯、啊不好，万一皇上真在桃溪。看见圣旨是假的，那可就麻烦了呀！啊，小二老师说什么？那圣旨明明是真的。哎呀，臭小子，你不知道那圣旨是假的。嗯，你念的一次不错，怎么可能是假的呢？哎呀，有真圣旨，小和尚还装你干什么？真圣旨在石泉河里淹坏了，字都没了，师傅就随便给找了假的来顶替。可是他没想到，小和尚真的把圣旨一字不漏的给背下来了。哦，我明白了。你师傅是秦司长，圣旨都被泡沫后了，拿来了，尹三江也不会承认，所以就让你假装我唬他一把。咦，你师傅挺会用计，不过比我慢，还差一大截儿，看得出马就让人识破了。嗯、啊、哎，你干嘛？你等会儿，我先去通报一下。嘿呦，你又不懂宫里规矩，知道该怎么说话呀？呃。嗯在这儿好好伺候这位小姐，我去。嗯，哼，再见，请。
这位官爷敲门，有何贵干？啊啊！卑职是桃溪县令尹三江，喜闻皇上微服杏林本县，特来迎驾。哈，贵县误会了，这里没有皇上。只有三个贩木材的行商，啊，卑职完全明白，皇上威行不便声张。您老啊，往那边看，那边坐着的那个是个女扮男装的大美人啊，卑职想啊，悄悄的送给皇上，玉姓，以为旅途寂寞。不要胡闹，再说一遍，皇上从石泉县回銮北京，怎么可能会到这儿来？卑职的舅舅就是这家银龙客栈的万老板，他曾在石泉县见过封赏大典，见过皇上的玉容。昨天他亲眼看见你陪着皇上住进客栈，哼，公公为何推三阻四的不让我进去呢？哈、啊，那个人只是一个伙伴，和皇上长得相像而已。那么公公您呢？公鸭嗓，说话娘娘腔，一脸的太监相，那也是相像而已吗？<笑>公公若是执意的不行方便，我可要得罪了。扒下你的裤子，检查检查。你敢？<笑>在这一亩三分之地儿，我有什么不敢的呀？谁怕谁呀？你，<笑>尹知县、啊，不必和一个太监啰嗦，我们直接见驾，以验圣旨真假。哎，对，我有重要的事情要禀告皇上啊！你、哎、啊！哎我我这里没有皇上，有啊，我舅舅家他见过我，他见过我，见过他，见见他，见过他啊！我我带路，我带路，我带路，哎，请你带路啊，请，好，哎好，你哎呦，你你你，你敢打我？你来，请请请请，来，开门，哪位啊？啊？哎呦呦！哎，姓徐的，那是我的妞，别扇了他！不不不不，这是我送给皇上玉姓的。说什么呀你？哎，哎，哎，哎，哎呦，哎，哎，姓徐的，哎，你给我轻点，别打。娘亲，我来了！哎，别！哎，姓徐的，姓徐的，别伤我的女人啊！哎，放手！轻点，轻点，轻点！你是什么人？为什么要杀陈通判？是啊，你为什么要杀我啊？我和你素不相识，远日无冤，近日无仇啊！小女子听着尹三江说，要把小女子送给皇上作践，我心有不甘，就拔剑拼命啊！这就……哎呦，哎呀，这是有多少女子想接近皇上，她就是没有机会。你这有机会，你还不愿意？你这走。脑子里有水呀、啊、你啊！我又不是青楼女子，人尽可夫。皇上又怎么了？你你，他玩遍后宫无数，还不满足，留下江南寻花问柳。石泉县的陈青莲就是被他勾引失身，才留下了千古遗恨的。所以我要杀他，誓死不做第二个陈青莲。你，呃，姑娘，你怎么知道舍卑陈青莲的事呢？您，您是陈青莲的哥哥。不是皇上，呃，不是不是，我是陈青云，此进士出身，石泉县六品候补通判，有幸长得有几分像皇上啊。小女子多有冒犯得罪，万望见谅。哎，这不就完了吗？误会？哎，谁让你长得像皇上呢？哎哎，行了，雪，误会误会啊！哎呀，没事没事，呃，我我不怪你，我不怪你啊。嗨，你们倒不打不相识了，我这儿白忙活一场。哦，原来你就是被皇上罚回石泉县那通判陈青云，你不是皇上？对呀、啊、对呀、啊，本官正是陈青云，奉皇命协助犬子陈文杰追捕侵犯徐莲，寻找乾坤善。喂，听说你羁押了文杰吗？啊、呃，下官确实拘留了一个十岁的顽童，他自称陈文杰，说是钦差，可有没有圣旨能证明？他还到处招摇撞骗。皇上的圣旨一向由小儿心远，代为保管，只不过半途因故走散。喂，贵县羁留的儿童是不是钦差陈文杰？带我一看就知道了啊！啊，且慢、嗯，刚才又来了位钦差，声称有圣旨，何人胆敢假冒钦差啊？哎，就是那位大美人啊！嗯、<笑>姑娘
，你为什么要假冒钦差？目的何在呀、啊？目的只有一个，帮助心远救出陈文杰。帮心远救文杰？哎，姑娘，你高兴大名和小儿心愿有没有关系呀、啊？哎，嗯，她叫陈文静，嗯，是心愿的师傅，嗯，也是我封神阴德最新的女神。嗯，哎呦，那岂不是一朵鲜花扎在牛粪上吗、啊？啊，原来姑娘是心愿的师傅，这是失敬失敬啊，请请入室喝茶呀、啊。哎，大人，哎，下官这就回县衙送令郎回来。哎哎。哎，那怎么好意思呢？我跟你去啊！哎，陈大人，呃、哎，您一路辛苦，哎，在客栈歇歇，这点小事儿就交给下官办就行了啊！哎呀，你有所不知啊，我和我的儿子分开的太久，心里面很挂念他们，想快点见到他们。啊，那那下官就只好从命了。哈哈哎，您请，请，哎，您请，哎，您请，请，请哎、姑娘不好意思啊，那我就失陪了啊，请，哎，请，请，请，请，请，请。嗯，静静，静静，我，哎，这位姑娘，多有得罪，请到房间稍作休息，请。啊，好好好，去房间喝茶，走。哎呀，姓徐的，我第一次发现你是个好人啊！回京以后，我送你个大美人啊！就这样了啊。哎，大人请上轿！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！哎，大人请！在后花园随便找个地方给埋了的话，啊，是是是，好，是。嗯，起叫。你，你，你，你，嗯，嗯，哎呀，哎呦，怎么，怎么变得这么慢了？嗯嗯嗯、哎，你请。哎，走走走走。哎，请请请。哎，请。哎，二位请请。文杰。啊哦，老爹啊！啊你们两个跑到哪儿去了？老爹顺着时间和跑丈马架，鞋都磨破了，受罪呀、啊！哦，老爹，老爹，你光不找小和尚，不管我了。哦，没没没，害得我在桃溪县吃苦遭罪，做苦工。呃，本县糊涂，让钦差受委屈了，呃，深感惶恐，暴愧，惭愧，惭愧啊！我受点委屈没什么，不会给你秋后算账的。只不过你令桃溪百姓受尽苦难，本钦差可不能坐视不管。哎，钦差何出此言呢？本县愚钝，听不明白啊！哼，你就少揣着明白，装糊涂了啊！你身为朝廷命官，不知勤政爱民，下作百姓的衣食父母，上报那浩荡皇恩，你却当面示人。背后是好，钦差大人啊，本县虽有怠慢之处，却也不甘这般挟私报复，无中生有，血口喷人，败坏本县的清誉和名声。你，哎哎哎哎，县太大人，大人大量，莫怪莫怪，小儿这些日子多有打扰啊，告辞啊。你走啊！哎呀，老爹，你走啊！你不了解实情，这个桃溪县啊，名为衙门，暗地里却是拐卖人口的人贩子大本营。尹三江就人贩子集团的幕后黑手，所有的衙役书吏，大部分人爪呀，一窝全烂了，全。坏了！嘿，钦差，你信口诽谤本县官吏，这可是要负法律责任的。哼，本钦差什么没见过？关押妇女的密牢就在后衙，不要送上。陈文杰，别蹬鼻子上脸。你是七品钦差，我是七品县令，你是靠对对子御赐的状元，我可是正宗出身的三榜探花，想在桃溪县起毛炸翅儿，你还是小麻雀，管不了我这老家贼，是吗？对呀，哼。我劝你别把话说早了，说绝了。我奉旨办差，怀疑桃溪县窝藏侵犯徐连，后不通办陈清云。啊啊啊！被制裁，跟我进去搜。小和尚，我、啊、操、啊啊啊啊啊啊啊啊，谁敢妨碍公务，给我以礼消难。
啊，好，臭小子，你放心，这件事包在小和尚身上。嗯，嗯。老弟，快点！好好好好好。啊，儿子。啊！哎呀，到底在哪儿？你在玩什么呀？啊？嗯。好你个杨三江！嗯。昨天晚上，我还亲眼看见一个少妇在这撞墙而死，动作蛮快的呀。说，把人埋哪儿了？喂，臭小子，你开花眼了。这是一个旧仓库，哪来的女尸啊？你有没有看错呀？爹，嗯，肯定是他把人埋了。陈文姐，现在天还没黑呢，县衙里把尸体运出去，总有人看见吗？啊，嘿，就算是全衙的大小官吏差役，在你的眼里全都是万恶不赦的人贩子。可桃溪县，工农商、庶民百姓，总不见得与我为虎作伥，同流合污吧？你不信，可以去问问呢。啊。你这句话可提醒我了，谢谢你啊！这女尸根本就没有运出县衙，我今天就是挖地三尺，也要找出来这个女尸。什么？你，陈文杰，你诬告罪名，陷害本官！我告诉你，本官可不是好欺负的，我朝中也有后台。你不就是用你敲诈勒索、贪污受贿来的脏银子，买通了层层上司，成了和珅的党羽门生吗？你实话跟你说，我陈文杰不尿他们。陈文杰，你无凭无据，污蔑朝廷命官，你该当何罪啊？要凭据，等我揪出你这个小贪官，就知道了。哎呦，哎呦，哎呦，文杰，文杰，文杰。哎，陈姑娘，来，先喝口茶啊！哎呦，扇子先放下，来，喝口茶。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
哎呀，到底是个孩子啊！哎呀，还不好意思啊，哎，慢走，哎，走好走好。臭小子，你和老爹在后院什么都没找到吗？哎呦，我玩快了一步，把尸体藏起来了。嗯，臭小子，你还说呢？老爹，我跟你说过多少遍了，遇事要冷静，千万不能急躁。你怀疑尹三江，也要先找到证据吗？现在整个桃溪县衙被我们搜查了一遍，可是根本就没有找到你说的女尸嘛。要是我们无法证明尹三江犯罪，你就是滥用职权，诬陷地方官呐，让人家惨遭上一本。老爹，我也跟着你倒霉呀！哎呀，老爹，是福不是祸，是祸躲不过。尹三江他如此刻薄、奸猾、阴险、毒辣，为何能如此轻易放过我们？就是他有短处怕戒，有软肋怕打，密牢确实存在，不是我凭空捏造出来的。嗯，是非之谓多开口，烦恼金银强出头啊！他尹三江干什么不关我们的事？老弟，你这算什么？事不关己不开口，遇到事情躲着走，要走你走我不走，我定把桃溪县查个河漏水干，地覆天翻。还有，我还有一招，只要找到施公主，就能证明尹三江是人贩子，端掉县衙这个拐卖人口的黑窝点，还百姓一个公道。嗯，哎呀，臭小子，你下来呀、啊嗯！臭小子，你节外生枝，延误正差呀、啊，知道吗？老弟，你就放宽心吧，只要我们能够找到施公主，皇上一定会龙颜大悦，恩赏有加，绝对不会砍我们的脑袋。相反，你借故推诿，反倒要惹祸上身。啊，嗯，你们知道施公主的下落？可以说知道，亦可以说不知道。哎呀，都什么时候了，你还在这里卖关子啊？这里不是谈话的地方，快请进，里面说话。哎，好，哎，臭小子，又见面了。哎，你好，你好啊，你好。文静啊，他们都走了，我们去那边喝茶吧。那边的茶馆可好了，喝茶简直就是……哈哈，我只不过是使了一个小小的李代桃僵调包计，便把施公主救出了密牢。哎呀，聪明聪明，好呀好呀好耶！你真的把口袋嘴给扎上了？当然要扎上了。如果不扎上，岂不穿帮了，徒劳无功？扎上口袋嘴，如你所讲，衙役把口袋扔进河里，施公主如何逃脱？啊啊！哎呀，你就放心吧，施公主死不了，我没你那么笨。我系的可是活口，活口水一冲就开了。哎呀，施公主啊，会像漏网之鱼一样。钻出来的，臭小子就是聪明。施公主她会水，不会淹死的。哎也,也亏得住臭小子想得出这招来，老爹我就想不出来啊。文杰就是聪明，救出了施公主。小陈大人立了大功，不仅皇上会重重有赏，就连鹅父爷也会感恩戴德一辈子。鹅父爷，怎么一句好听的话都没有啊？叫你呢？啊？这这这谁叫我？鹅福爷，你好像对石公主的生死漠不关心的吗？关系？我关心他死没死？啊？啊不不不不，呃，我是说，我我怕他会死啊。嗯、哦，哎，我说鹅福爷，放心放心，石公主她死不了，她当你的媳妇儿，你可算是中了头彩。还不快谢谢我这个救命大恩人！那我到底该感谢你什么呀？闹了半天，我们在这说了半天，你却一句也没听进去。啊，你好像对施公主的事情漠不关心、不闻不问，却总盯着小和尚的师傅看，他脸上长花了。他脸上比长花还美，你是美是美啊！沉鱼落雁，闭月羞花，美若天仙呢。停啊！怎么？你们俩说的赞美词都太老套了，毫无新意。谁说没有新意啊
，爱情呢、啊，是一个老而又老的重复故事，但是每次重复呢，都叫人感到新鲜无比呀、啊，都叫人生死相许呀、啊。老弟，不过你有一见钟情，<笑>想生死相许吧？哎呀，嘿，嗯。臭小子呀，你又在这胡说了！老爹，我早已是心如枯井了。<笑>哎，枯井好像也会醒过来呢。<笑>哎，我想到了，老爹，你不是一直想给我和小和尚找个娘吗？这是好机会。<笑>嗯，对呀、啊、对呀、啊嗯，老爹，你说话可要算数，我、嗯、臭小子还想有个娘呢。嗯<笑>哎呀，你们两个在说什么呢？啊，这真是的，这你们两个真傻货呀！真是傻货，真是不好意思，别害羞了，别害羞了，别害羞了！不好，要大祸临头了！啊！哎呦，我说徐公公，你们当太监的，整天就阴阳怪气拉着个脸该乐的时候你还不乐乐？哎，刚才我突然想到，绳子遇水就会越胀越紧。小陈大人记得活扣，就会成为死扣。嗯，施公主岂有命在？啊！啊！公主！公主！施公主！施公主！公主！施公主！公主！公主！施公主！施公主！施公主！施公主！小心点啊！施公主到现在还没有消息。你怎么一点都不着急呢？我又没做什么对不起他的事情，我干嘛要着急呀、啊？是不是？你也够绝情绝义的。皇上把十公主指婚给你，封你二等御前侍卫，你怎么一点不感恩之报呢？哎、嗯，这个风声音德呢，呃，翻译成汉话来说，呃，就是这个福泽的意思。可是你说啊，这额驸、呃、他是在享福吗？那是在受罪。哎，文静，你慢走啊。你看啊，我见了公主，我就得叩拜，中间呢还横着旌旗摸摸，我得塞足了银子，不然不让合房啊。一年呀、啊、也合不了几回枕，一年见不了几回面，那算是夫妻吗？更可恨的是，额驸不能娶小纳妾。你说一个男人要是没有几个女人相伴，还算是……哎，文静，那还算是个男人吗？所以说，公主要是淹死了，我就解脱了，我就自由了。这样说起来，我还真要感谢那个陈文杰。没了十公主。你眼看到手的荣华富贵，可就全泡汤了。嗯、你想啊，文静，荣华富贵有个屁用？良田万顷，还不是日食三餐；华厦千间，还不是夜眠一床。我风身最看重的是有情人同床共眠，红颜知己，暖心，暖肺。那你就暖吧。嗯。文静，文静啊，公主。公主，公主，找公主啊！一点影子也没有。嗯，看来石公主是凶多吉少。啊，徐公主，你先不要担心嘛。只要我们还没见到石公主的尸体呢，我们。石公主，哎，公主，公主，哎，不要找了，不要叫了，找什么找啊？啊，我看啊，早就淹死个屁的了。嗯，徐公公，打道回府，浪费时间。你无情无义，哼！冯申公子，如果你再这么无情无义的话。咱家看不过去，也不得不管一管。姓、呃呃呃、徐的，你想造反呢、啊？你看我干嘛？放开我！施、啊、公主，施、啊、公主在那儿。施、啊、公主，哎哎哎！跑什么跑？啊啊！你你送我去灵场，你也不用这么折磨人呢啊！你帮了我都快两个时辰了。我是牛，不是人呐！哦哦不，我是人，不是牛，你就帮我解开绳子吧！啊，爹，你就放了他吧，反正他也跑不了，让他骑着牛走。解开绳子他就跑了，就没钱供你上学了。啊，我保证不跑，我保证不跑。城里人都是骗子，变戏法绑着的都能跑得掉。来，牵着牛，我再多绑你几道。爹，哎，爹，别绑了，我保证不跑，我保证不跑啊！别绑了，求你了！别绑了，放开我！公主，公主，公主，公主！喂，你为什么把他绑起来？你,你管不着，别打我财路、嗯！我要去找贴告示的人，我就是贴告示的，快松开！贴告示的是你，你怎么不给傻钱就解绳子？傅爷，小快把傻钱给他！快，快啊，快！嗯，嗯，嗯，哎。
。哎呀，公主，公主，公主！哎呀，他他昏过去了啊！公主，我也不是死人，用纸钱干什么？你个傻蛋，这是银票，知道吗？这一百两银票，你们家用过这玩意儿吗？反正我不用纸钱，我要银子，不要是吧？嗯。孩子，爹有钱了，你可以上学了啊！陈大人，我们走，来，走，走，走，哎，小军啊，走，哎，走，快，哎，哎，谢谢啊，哎，谢谢啊，哎呀，我们走啊，哎，哎呀，走。那个放牛孩子许佩文呢？啊啊，呃，回公主，刚才奴才给了他十两银子，把他打发走了。什么？我施公主的命就值十两银子？啊啊、奴才举措失当，请公主原谅。啊，公主息怒，额驸爷确实给过一百两银票，只是那乡民没有见过银票，确实不敢要而已。滴水之恩也当涌泉相报，一百两也太少了，你赶快去带一万两给送过去啊，让那个辍学在家的放牛孩子也能重新回到课堂。快去呀！啊走走走，呃呃，是是是是是。这个小丫头虽然疯疯癫癫、骄傲自大，倒也懂得一些道理。老弟，啊、他真是施公主吗？啊，是啊。太棒了！哎呦，别发财了，发大财了！以后不用再当穷青蛙了。啊啊、大呼小叫的，成何体统啊！快随老爹一起告请孤伦公主金安呐、啊！哎呀，老弟。有没有搞错？现在我是他的救命恩人，应该他扣钱我才对。哎，爹跟你讲过的吗？顾伦是国家的意思，何孝顾伦公主呢，就相当于亲王的品级，极品呐、啊。老爹和你六品七品之辈小官，必须行此大礼的。哎呦喂，早知道如此，我就不费心费力救他了，自找麻烦。哎呀，你们两个小鬼还唠叨什么呀？快点过来了！哎，公主吉祥，公主吉祥，嗨，都起来吧！谢公主，臭小子，你上次差点把我闷在口袋里喂鱼了。不过，既然你磕了头，我就不治你罪了。喂，你们搞错，不是我使了移花接木、瞒天过海的妙计把你救出来，尹三江早就把你给贩卖了。你给放牛孩子一万两银子，至少也得给我一万两。臭小子，老爹不是教过你吗？要做施恩不忘报的君子吗？我知道，施恩不忘报是君子，可是咱们就要先小人后君子，先生存后发展。<笑>行行，我就赏你一万两。嗯、不过，咱们先收拾了尹三江这个王八蛋，嗯、就给你兑现。走走，公主、嗯，你现在身子虚弱，再喝一碗粥。徐公公，我心里窝过憋气，根本喝不下，去抄泻牙。哎呀，徐公公，这回有施公主在，看那个尹三江还敢放什么狗臭屁？走，哎呀，臭小子，公主。嗯、公主，奴才斗胆叩问，公主将以什么身份查抄县衙？笨蛋，当然是顾伦公主的身份了。这还用问？是，公主教训的是，奴才蠢牛笨马，愚不可及。只是公主这次微服出走，皇宫大为震惊。何中堂严令封锁消息，只是让我悄悄地奏明皇上，皇上甚为担忧。命奴才和额驸爷出来寻找公主，怕的就是招来流言蜚语、民间物议，而使皇家蒙羞。公主，您聪明无比，试想想，此时此刻，您怎么好在桃溪县衙大打出手呢？巧言令色、唯唯诺诺，本公主身正不怕影子斜。奴才忠心不二，全是为了主子着想。哎，哎，公主啊，尹三江呢，确实是罪该万死，呃，但公公的顾虑也不无道理。呃，请公主呢消消气、压压火，嗯，在这里调养好身体呀、啊。至于尹三江为非作歹的事，就交给有司衙门查办好了。哎，留着尹三江这个坏蛋不铲除，不知道有多少妇女儿童要落入他的魔掌，有多少家庭要妻离子散。所以呢，你不便说明施公主的身份，就继续当富丫头啊，帮我指认尹三江，揪出这个人面兽心的狗东西，怎么样？好,好。我不当施公主就当富丫头，走，上桃溪县衙。公主，喂喂，喂姐，这世道没有理由不疯。呃，老爹，我们快点去县衙，我要替臭小子报仇，诛亲。喂喂，别乱来呀，师傅还在呀。哎，这个姑娘，请啊。哎呀，哎哎哎哎哎，老爷老爷，出事情了，出你个头啊！
老爷，我好的很呐！是你娘翘辫子，还是你爹蹬腿了？哎呦，比我爹我娘翘辫子还要糟糕呢！那个自称是十公主的疯丫头又活着回来了。啊？哼，好，这叫天堂有路他不走，地狱无门他自来投。好啊，那我就把他卖到杭州妓院，又能赚好多好多白花花的银子啊！<笑>哎，老爷不成啊、呃！他是跟一大帮人一起来的。那小和尚也来了。哎呦，还有陈文杰那个小魔头，他还说要问你什么拐卖人口罪。嘿，他以为多了个疯丫头就能奈何得住我啊？哼，放屁！是是是，只要我死不认账，他没有足够的证据，就奈何不了我。老爷高啊！<笑>来啊，来再给我更衣。我得好好会会这位小钦差大人啊！是是是，哼！喂，快快，我们就被关在这儿，我就被关在这里，我就关在这里、啊。就是开门，开门，嘿，就在这里。开门！哎呀，老陈大人，小陈大人，这去而复返是来认罪受罚呀，还是赔礼道歉呢？银狗头，正看你的三角眼，看看，受害人我，我姐姐。大难不死，活着回来了。看你还敢不敢否认，你拐卖过人口，强暴过妇女，哼！臭小子，你又从哪儿弄来个姐姐呀？啊，本县子没见过呀？你见过了？没有。你见过了？没有。切！混账东西，我就关在这里，因为不顺从你这个大色狼，才被吊在房梁上。对，不给饭吃，不给水喝，想逼我就范，瞎了你的狗眼！我爱新觉罗氏，从来宁死不屈。什么？疯丫头，你敢冒充皇族姓氏？来啊，来来给我重打四十大板！县太爷，且慢。嗯，在下有几句话要说。啊，你不是住在迎龙客栈的那个木材商吗？怎么也跑到县衙来凑热闹来了？嗯，实不相瞒，这位是我家小姐，患了失心症。嗯，在下是奉家主之命出来寻找。万幸在此地找到。嗯，这位钦差大人与我们在街头偶遇，硬要拉小姐来指证什么，还说是小姐的弟弟，这纯属是一派胡言。还望县太爷看在家主的金面上，就不要责打了。在下立刻带小姐离开。啊，哎，诚如尊驾所言，小姐语言冒失，真是一个失心的疯丫头。那本官就不做计较了啊！谢过县太爷。我不是疯丫头，我是公主，我是十公主，我不是疯丫头。怎么这这么吃饱撑的？放开我，放开我！哎，你放下，放下，放下！你要带我去哪儿呢？你回公主的话，哎，公主，奴才伺候您去码头，下行的船已经顾好，咱随到随走，顺风顺水，直抵杭州。我不去杭州。公主，公主，请听奴才说，这俗话说，上有天堂，下有苏杭。好看的、好玩的、好吃的、好喝的，说不完道不尽。公主，人不到杭州，白来世上走。公主何不去观赏一下？我不干嘛，我就不去，去哪儿也比不上跟臭小子在一起好玩。公主，奴才奉旨办差，请公主回宫。如果公主坚决留下的话，奴才只好用强，请公主周全体谅。我不出去不体谅，你再拦着非让我回去，我告诉皇阿玛，你对我非礼。啊！非礼！哎！啊！啊！啊！啊！啊！你你！你怎么在这儿闲着？怎么不去兑银子呀？哎，这这这这县城的钱庄太小，现银不多，没法兑换。哦，那就先不兑，等抄了桃溪县衙，保证有银子。哎，公主。我这，哈小陈大人，你五次三番的诬陷本官，本官是一忍再忍，仁至义尽啊！今天本官忍无可忍了。老虎不发威，你拿我当病猫啊！来呀、啊，把门关上，一个都别放过。哎、县太大人，县太大人，息怒息怒啊！小儿登门问罪呢，确有失当之处。念在同朝为官的份上，化干戈为玉帛，我一下手就没事了啊！哎，哎呀，老弟，你不用怕他，他要是敢动你和臭小子一根指头
一根指头。嗯嗯、哎呀，嗯、你你你你不在朝廷当官，不懂得其中的利害关系，就别掺和了。这不是拳头大胳膊粗能解决问题的。来啊，来，把身上藏着兵器的妖女给我拿下。啊你还怎么动？顾姐姐，住手！七救救我！你再不缴械投降，我就废了这个小杂种。呃，手下留情啊，有事慢慢讲，有事慢慢讲。林大人，你把我绑起来吧，我跟他们到上次衙门去理论。你说的是真的？别骗我！你别叫！我现在能说假话吗？你就放心大胆的绑吧。好，来啊，拿绳子来，来，拿绳子。哎，别别别别别！我弄，去去去去去！这么重要的犯人，我得亲自来绑。哎呀，美人，受惊了啊！委屈一下啊你用那么大力干什么呀？哎，文姐，我不是故意的。哎呀，哎呀，妖女，妖女啊！妖女啊没事吧你？臭小子！哎呀，臭小子，臭小子没事。你这个小和尚那么大的力呀啊！没事吧，文姐？起来，起来，老爷，老爷，起来吧。来来来，起来啊！又怎么样？嗯，老弟，干什么呢？这泥土刚被挖过啊！昨天我就奇怪，现在秋天还没来呢，这棵树为什么会不合季节开始出现落叶？而且昨天还正巧掉在我头上，莫非有什么冤屈鬼魂，让我替他昭雪报仇不成？这棵树是刚刚移栽过来的，美化环境，所以呢，这不到秋天就开始落叶，没什么奇怪的。尹三将，树不奇怪，你奇怪。冷汗流了一脑袋，小张，哦，三，给我使出你排山倒海的大法，把这树移开，移开，看看下面究竟有什么名堂。哦，是，哎，你们先让一下。哦，砰老弟，老弟，跟我过来。俗话说得好啊，不栽梧桐树，引不来凤凰鸟。天下第二才子，要不是在后衙栽树美化环境，也不能栽在我手里。嗯，臭小子，这个女人就是被尹三家请来。关在牢房里的那个少妇，尹三江，你后衙发出女尸，还作何解释？衙内良莠不齐，鱼龙混杂，不知何人所为。待本官查明真相，告白天下啊！尹狗官，你还敢狡辩？你们如何杀死这位少妇，本公主可是亲眼所见。住住！风丫头，你别胡言乱语，污蔑好人啊！你是好人，天下没有坏人了。后补通办陈金鱼。哎呦！给我监督陶七剑五座，检验女士，你填好诗歌。老爹，快点！好好好。小和尚，快，给我把他们兵器收缴了。收缴，好。收缴。小和尚，收完了武器，给我重新彻查县衙。我怀疑还有埋尸之处。哎呀，臭小子，我也要去。哎呦，这人真是麻烦。批准了，批准了。七知县，你竟然如此慌乱，莫非里面藏着见不得人的东西？嗯，没有，没有。哎，一定有很多见不得人的东西啊！大家看。
像这种衣冠禽兽当了县令，罪恶肯定是不止一件。哎，哎我没有贪赃枉法，索贿受贿，大刮地皮、嗯，样样少不了，是不是啊，公主？哎、呃，所以我断定，屋内的赃物赃银一定是洋洋大观。论起断案、嗯，我们的小陈大人是行家中的高手，一个顶俩。但论起抄家，啊、我才是高手中的高手。小陈大人，不如带我进后衙去看看，然后再出来向你汇报。好啊。内行出马，一个顶俩，给我彻底插！嗯破玩意儿！说嘛，没什么东西。就是、你说这、哎，你看，哈、啊，屋内已经搜查完毕了。啊、怎么样？起获金银珠宝不计其数，另有珍奇古玩，名人字画，价值连城。嗯、请看贩卖人口的账本。哇，好啊，尹三将，我找到你贩卖人口的账本了，是不是这个？师傅，看你怎么狡辩，你来，多呢，都有他的道理。对，不是我们的。你瞧，他又做了一件好事，是不是？为民请命。呵呵，你这个仗欺品县令，一年应该俸银才四十五两，俸米只有三十石。你去了再喂几年，就搜刮这么多的金银财宝啊？那好欺县百姓，让你给害苦了。来人，摘取他的顶戴花翎。罢了，官府打入司令。哎呀，慢点，慢点，文杰，文杰，你和他同时欺贫，没权利摘他的顶戴花翎的。我是钦差，握拳方便行事，对吧？对。你这个钦差是专职缉拿徐莲的，地方官吏的贪贿呢，不归你管。咱们意外破此拐卖人口奇案，揪出这个昏官，只能行文知会东山府，由他的顶头上司来处理啊。哎，要是通知了东山府衙。万一他们是一伙的，早就已经串通好了，怎么办？大事化小，小事化了了。啊、最后还得让这个祸国殃民的王八羔子继续害淘气的老百姓。哼，不可一概而论呐、啊。呃，更何况傅爷还有徐爷，今天都是见证人的嘛。两大东山知府有心袒护偏私，也得考虑考虑。哎，你怎么把我师公主给忘了？哎，公主尊贵身份不好牵扯到案子里面。哼，我偏要牵扯进来，啊、我要做几件惊天动地的大事，给皇阿玛瞧瞧、呃，女儿也能顶半边天。呃、臭小子，哎，你想摘他顶戴花翎，金冠簪，不用怕，摘、啊、完之后把他打进死牢，掉、哎、到那个房梁上面，好，不给水喝，不给饭吃，饿他几天。哼、哎，出了什么事，有我师公主顶的。哎、行，谢谢啊。嗯。来，摘了他的顶戴花翎。哎，来，来来来来来，我自己来啊，我自己来。嗯、哇，金元宝，金元宝，黄金。啊！哇
，老爷。哎哎哎哎哎哎！你敢摸当朝何小公主的手，你不想活吗？什么？公主？哎，公主怎么会跑到这地方来啊？啊，就是啊，一个疯丫头来吓唬我。她就算真的是金枝玉叶的公主，打情有略，后宫干政，歌唱无伦。来呀、啊，给我拿下这把乱臣贼子！是，公主，看来我不使出点真本事，你们不知道我是谁啊？哟哈，来来来，别，嗯，拿错了。清楚，我是御前二等带刀侍卫，奉身阴德、嗯。你们谁敢乱动，嗯、就往左。倒下。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哈哈哈哈哈！耶！老弟，我没说错吧？尹三娘的后牙里确实有蜜狼，确实有女尸啊！臭小子，你还说呀？今天要不是陈女侠急中生智，说不定事情就不是现在这个样子了。文姐，你没事吧？尹三娘有没有弄疼你呀？啊！来来来，干什么呀？多谢陈大人关心，我没事。没事。老弟，你不嫌惹麻？陈女侠武艺高强，她才不会有事呢。对对对，臭小子，你说的对，师傅太聪明了，小和尚真佩服他。嗯。事情怎么会像你们说的那样呢？啊！啊要不是我奉承阴德，最后一亮腰牌，我、嗯、管你个屁鬼妖流了！文、嗯、清啊，你说咋着这样？何必那么麻烦呢？哎，哎对不起，我回房了。你这黑！啊！吹嘘自己也不会吹得高明点儿，傻蛋！啊，公主。你看到尹三江被打入大牢了，明天你大可以放心的回杭州了。谁说可以回杭州了？我是一个做事有头有尾的人，后天东山知府才到，我要看他怎么处置尹三江一伙人才可以安心走。哎，公主，你不用再说了，你不是想让我成为一个不负责任的人吧？奴才不敢。你明白就好，我不怪你，走吧。去去去。哎，老弟，你不会想让我成为一个不负责任的人吧？哎呀，啊，所以我们要等东山知府判完这个案子才能走。哎呀，臭小子，你的时间已经不多了。嗯、东山知府一到，我们马上就走。啊、哎呀，我没听到，我没听到，哎、我没听到，我没听到。小子。要不然面子可秃大了。嗯，你没事吧？有没有吓到你啊？我才不会有事儿呢。哼，再说了，我可是被吓大的。哎，不过你也真是的，这么晚了你不在睡觉还干嘛呢？我睡不着，出来透透气，顺便练练剑法。哦，我知道了，你有心事。小毛孩子，懂什么呀？不要乱说话。喂。我可不是什么小毛孩，我可是堂堂御赐状元，正宗的七品钦差。再说了，我都跟坏婆娘拜过天地，入过洞房了，当然就是大人了、嗯。我才不信呢！既然你和坏婆娘是夫妻，那你为什么要抓她？哎，是让她刺杀皇上呢？其实我也不想抓她，坏婆娘对我也不怎么坏，只不过是洞房那天我被她打了几下屁股而已。哦。正因为这样，你才硬要留在桃溪县审案，不去抓他，对吗？这是主要原因之一。还有，我对那个什么东山知府可是一点都不放心，万一他们要是蛇鼠一窝可怎么办？所以我必须要先会会他。哎，陈女侠，我能给你提个小小的建议吗？哟、嗯，你什么时候变得这么谦虚了？又有什么鬼点子了？喂。本人虽然是聪明绝顶，但是向来还是挺谦虚的嘛。再说了，陈女侠，你武功盖世，我再怎么着也不敢在您面前打小主意、耍威风啊，对不对？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。好了，你别闲扯了，赶快说吧。我可是真正的虚怀若谷，不会怪你。哦，我这两天呢，其实一直都在细细的观察你。我发现你脸上不是冷若冰霜，就是毫无表情，要不然你就是愁眉不展。所以我劝你今后多笑一下，这样。不但会更加美丽，而且用身心健康，不是更好吗？你以为我喜欢这样吗？你以为我不喜欢笑吗？我也喜欢笑啊。每次我看到别人那么幸福的笑，你知道我心里有多么羡慕吗？我多么希望自己能像他们那样无忧无虑、开开心心的生活。那你为什么又变成这样呢？因为发生了一些事情，我很伤心，很难过。我，哎呀，算了，别再说这些事情了。说了又能怎么样？那只会让自己更加烦心，更加难过、伤心而已。喂，你们大人都这样了吗？难道你不觉得这个世界很美好吗？那是因为你还小。很多事情你都没有经历过，少年不知愁滋味。嗯，等到有一天，你真正感觉到成长的烦恼，认识到生活的艰辛，你就真的长大了。嗯，怎么了？呃，呃，没没没什么，我觉得你说的挺有道理的，真的。而且我突然感觉你说话的口吻很像一个人。像谁？坏婆娘啊！坏婆娘？对啊，是吗？嗯。那你说，我跟坏婆娘谁更漂亮？嗯，这个嘛，你比坏婆娘稍微漂亮那么一点点。臭小子，什么时候学会哄女孩子开心了？不学好。嘿嘿，我回房间了。嗯。